Oke. making sure that you eat the right foods because if you if you are like a Ferrari you need to put the right fuel into the Ferrari for it to run quickly we are the same if you want to be an athlete you have to eat the right things and then you can run fast you can run all day you can run for 90 minutes no problem um, but as I always say the most important thing when I was playing my best football is when I was enjoying it So when you're enjoying your football, you express yourself much more. And not only football, in all sports. When you are enjoying yourself, then you are at your best. Thank you, Johnson. Thank you. Thì thầy Rangis có trả lời là làm thế nào để trở thành một cái cầu thủ xuất sắc. Thì đó là các em đầu tiên, đầu tiên quyết đó là các em làm sao mà phải 
chăm chỉ nỗ lực hết sức có thể và thứ hai đó là lắng nghe cái huấn luyện viên của mình và thứ ba đó là gì duy trì cái cái chất lượng sống của các em ổn định và tốt khi tưởng là ăn tốt là ăn đầy đủ chất dinh dưỡng không không uống rượu bia này không hút thuốc như thế nó rất là nguy hiểm thì thầy có cho một cái ví dụ đó là chiếc xe Ferrari nếu mà các em muốn chiếc xe Ferrari nó vận hành tốt và nó nhanh thì mình phải đổ xăng Ferrari đó thì như thế thì các em khi mà các em ăn đầy đủ chất các em uh, có một cái cuộc sống nó ổn định thì uh, thì nó sẽ phản ánh vào cái cái sự chuyên nghiệp trong bóng đá của các em và điều cuối cùng mà thầy Ryan Gates có nói thì đó là các em phải tận hưởng phải thể hiện khi mà các em các em có một cái sự thoải mái khi chơi bóng đá ấy, thì các em sẽ thể hiện được hết sức có thể và các em sẽ làm được những cái điều mà em không tưởng. Thank you for the question. Next question. Câu hỏi tiếp nhỉ? Mình tận dụng cái đầu để làm sao mà mình mình có thể đọc được trận đấu. Thì ngoài ra cuối cùng thì thầy kết thúc đó là uh, tất nhiên là mình phải luôn luôn nỗ lực có, nỗ lực thường xuyên nỗ lực hết sức có thể và mình không bao giờ được hài lòng với bản thân mình. Tức là thầy cũng chút lý đó là không bao giờ được hài lòng bản thân mình mặc dù mình ở cái tuổi này vẫn còn nhiều nhiều mình phải học hỏi và mình phải uh, đó mình phải cởi mở để tiếp thu những cái kiến thức mới. Thank you, thank you. Good question. Any more questions? During your career development in England, what did you do to overcome the feeling of without your family around? Um, yeah, I was lucky because I live maybe two kilometers away from Old Trafford. So I wasn't like a foreign player who had to move country or someone who lived in London, they had to move home. I grew up in Manchester, so I was lucky that I had my family close, um, and I grew up in the area, so I was lucky in that respect. I was a Manchester United fan. When I was young, when I was your age, I used to go to watch Manchester United every week. So I lived in the area, so I didn't really have the problems of um, leaving the family. The only times that I had is when you have to go away and play in away games. And when you have children, I have a 16-year-old daughter and I have a 12-year-old son. So when you have to go away for two, three, four weeks, that can be difficult. Uh, gửi cái lời chúc may mắn đến cái đội hình của mình ở trên kia, cái đội của mình. Thank you. Okay, thank you very much, Ryan. Um, I just would like to just officially come to conclusions on uh, on this event. Cảm ơn Ryan Kiss từ bài chương trình của mình rất là hoàn hoàn đáp rất là nhiệt tình của mình và sau đây thì tôi cũng muốn có một vài lời để sao kết thúc cái buổi chương trình hôm nay. We got a perfect example here of someone and if anybody there who wants to be a professional footballer, chúng ta đang có một cái hình tượng hình tượng rất là mẫu mực của cầu thủ bóng đá. You must first of all work very hard to be committed, the discipline, the desire. Các em làm sao mà phải cố gắng nỗ lực hết sức có thể làm sao mà cống hiến và có cái tham tham vọng và những cái ước muốn của mình. What is essential about him is to be professional. First of all, he's very hard. Professional footballer. Cái điều khác biệt ở thầy Văn Kích nữa gì? Đầu tiên là thầy phải nói là để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nó rất là khó. But the most difficult things is to stay. Professional footballer and to try to make a career out of it. Nhưng mà cái khó khăn hơn đó là gì? Đó là làm sao mà mình giữ cái thái độ và cái tinh thần của mình ở cái đỉnh cao, duy trì nó ở đỉnh cao đó. And you would be lucky if you have maybe five, six, seven years playing professional at the highest level. Có thể là các em có thể sẽ là hạnh phúc, sẽ sẽ thấy hạnh phúc khi mà mình được chơi bóng đá chuyên nghiệp khoảng năm đến sáu năm. But this guy played until he's forty, forty-one years old. Imagine thirteen times winning the the Premiership. You look if you win. Nhưng mà, đây, nhưng mà đây chúng ta có Ryan Giggs hôm nay chơi bóng đến tận 40 tuổi và đã đạt được rất là nhiều cúp như 13 cúp của giải ngoại hạng Anh đây, đây là những cầu thủ hình mẫu à, giả sử như kiểu, kiểu mình ở giải của mình thì có thể thắng một hai cúp nhưng mà ở đây Ryan Giggs đã thắng 13 cúp của giải ngoại Anh. This is why I would like to finish up to say thank you to the organizer. Đây là lý do là và sau đây kết thúc thì 
tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cái ban tổ chức to all the, the schools to uh, all the Japanese the people there the cảm ơn tất cả các em học sinh tất cả các trường các lớp uh, và nhà báo and uh, thank you very much anyway it was a uh, right it was a pleasure thank you 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 thank you